Today I'm going to tell you one of the most fascinating success stories from the world of business. Here's a man who quit school in the 7th grade, worked various jobs and was fired from many of them. He did crazy things like trying to kidnap his own children and getting into a gun fight with the business competitor. He managed to make it through the Great Depression and even the Second World War and by the age of 65 he reached a point where he was forced to live off his savings and the 105 dollars of social security money that he got from the government every month and even though he was in the army for only 6 months he is known the world over as colonel i'm sure that last clue alone was enough for you to know that i am talking about the founder of kentucky fried chicken colonel harlan sanders let us find out more about this persistent and determined man who created one of the world's most easily recognizable brands Harlan David Sanders ka janm 1890 mein USA ke Indiana state mein hua tha. Ye kehna bilkul sahi hoga ki bachpan se hi Harlan Sanders ne bahut si mushkilein dekhi. Jab wo sirf 5 saal ke the, unke pitaji chal base aur jab unki maa kaam par jaane lagi, to apne chote bhai aur behan ke liye khana banane ki aur unka khayal rakhne ki zimmedari Sanders pe aa gayi. Jis umr mein bacche cycle chalana seekhte hain, us umr mein unhone khana banana seekh liya tha. जब उनकी माँ ने दूसरी शादी की तो वो घर छोड़ के भाग गए वो खेतों में काम करने लगे और खुद स्कूल भी जाने लगे मगर कुछ साल बाद स्कूल में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा तो वो उसे भी छोड़ के आगे बढ़ गए उन्होंने 16 साल की उम्र में झूठी बर्थ डेट दिखा कर आर्मी ज्वाइन कर ली बट छह महीने बाद जब ये बात सामने आई तो जाहिर है की उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन टिल इज लास्ट डेज हिज लाइफ वॉज ऑल अबाउट वर्क He worked on farms, became a conductor for a street car, operated ferries and even acted as a midwife delivering babies in a small town. He even studied law by correspondence and became a lawyer. And although he did practice law for about 3 years, one incident where a courtroom argument turned into a full-blown fight ended his legal career. Sanders ne 18 saal ki umar mein hi shaadi kar li thi aur apni pehli wife ke sath unke teen bacche bhi the. उनकी पत्नी उनके करियर से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि या तो वो बोर होकर जॉब छोड़ देते थे या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था ऐसे में उनकी बीवी को लगा कि सैंडर्स एक भरोसेमंद पति या पिता नहीं बन पाएंगे तो वो एक दिन अपने बच्चों को लेकर घर से चली गई सैंडर्स ने अपनी बीवी को कन्विंस करने की काफी कोशिश की मगर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक बार अपनी ही बेटी को किडनेप करने की नाकाम कोशिश भी की कुछ साल बीते और 40 की उम्र में उन्होंने एक ऐसा काम शुरू किया जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी बदल दी सैंडर्स ने देखा कि गैस स्टेशन पर ट्रैवलर्स रुकते हैं तो उन्हें रूखा सूखा और पुराना खाना ही मिलता है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉयट करने के लिए उन्होंने कॉबिन कैंटकी में अपने गैस स्टेशन के पास होम कुक्ड मील बेचना शुरू किया सुन हाल एंड सैंडर्स बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द गैस स्टेशन बिजनेस इन कॉबिन एंड डे बाई डे his food was growing in more people in 1939 he discovered a way to cut down the cooking time of fried chicken from 30 minutes to 10 minutes by frying the chicken in a pressure cooker instead of a frying pan now he could add this time consuming dish to his menu this fried chicken was flavored with his world famous mix of 11 herbs and spices and as soon as people tasted it the word spread across the state His cafe was even mentioned by a national food critic Duncan Hines in his book Adventures in Good Eating. In 1945, the governor of Kentucky bestowed him with the title of Colonel for a second time, and this time he decided to add this title to his name, thus becoming Colonel Harlan Sanders. His little eatery behind a gas station had now turned into a proper restaurant, and finally at the age of 49, Sanders seemed to have the kind of success that he may not have even dreamed of but harlan sanders had no idea that he was destined for even bigger things but not before facing some setbacks in the early 50s the highway junction that was right in front of the restaurant was moved to another location and soon the traffic started getting less and less and the business started drying up by 1956 the business was in such bad shape that he had to sell it off for a measly amount 
and now at the age of 65 he had to rely on his savings to get by 65 साल की उम्र में एक रिटायर्ड इंसान होने के नाते सैंडर्स को अपना पहला सोशल सिक्योरिटी चेक मिला 105 डॉलर्स का दिस वाज अ न्यू लो पॉइंट फॉर हिम बट ही हैड नो आईडिया दैट द बेस्ट वाज येट टू कम सॉल्ट लेक सिटी यूटा में उनके दोस्त पीट हामन का एक रेस्टोरेंट था और सैंडर्स ने उन्हें अपनी सीक्रेट चिकन रेसिपी बताई थी पीट ने अपने रेस्टोरेंट में उस डिश को कैंटकी फ्राइड चिकन के नाम से बेचना शुरू किया और एक ही साल में उनका बिजनेस तीन गुना हो गया इससे इंस्पायर होकर सैंडर्स अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाने लगे और अपनी इस स्पेशल रेसिपी की फ्रेंचाइजी बेचने लगे ये तरकीब इतनी सक्सेसफुल निकली कि 1963 तक पूरे यूएस में 600 सौ ज्यादा रेस्टोरेंट्स में कैंटकी फ्राइड चिकन बेचा जा रहा था बाई नाइनटीन सिक्सटी फोर सैंडर्स वॉज सेवेंटी फोर इन टू की फ्राइड चिकन He finally sold the recipe and the brand name for 2 million dollars to a group of investors who promised to never change the recipe and continue to have him as an advisor. He was also retained to act as a spokesman to go around and promote the brand. And that was a brilliant strategy because all across the country Sanders became a recognizable figure in his trademark white suit, white hair and beard. Apni zindagi ke aakhri 20 saal wo hamesha apne white suit mein nazar aaye. और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये आउटफिट क्यों चुना तो उनका जवाब था कि किचन में काम करते करते अगर कभी किसी भी तरह का फ्लार उनके कपड़ों पर लग जाए तो व्हाइट सूट में नजर नहीं आता था वो अपने खाने को लेकर इतने परफेक्शनिस्ट थे कि उन्होंने कई बार पब्लिकली के को क्रिटिसाइज किया क्यूँकी उनके हिसाब से खाने का स्टैंडर्ड काफी गिर गया था उनका क्रिटिसिज्म इतना हार्श था की के ने उन्हें दो बार सू भी किया मगर उन केसेस का कुछ हुआ नहीं और 1980 में 90 साल की उम्र में लुकीमिया से कर्नल हालन सैंडर्स का देहांत हो गया हिस्टोरी सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू कीप वर्किंग एंड दैट इवन इफ इट कम्स लेट सक्सेस विल कम टू दो नेवर गिव अप इवन फोर्टी इयर्स आफ्टर हिज डेथ हिज इमेज एंड हिज लुक्स आर स्टिल यूज इन के एफ सीज एडवर्टाइजिंग एंड द वर्ल्ड ओवर एवरी वन नोज द फ्रेज फिंगर लिखिंग गुड Today KFC is owned by a group called Yum Brands and is the second largest chain of restaurants in the world with a revenue of over 3 billion dollars in 2017. For those of you at home, if you think you know all the famous product taglines, test your knowledge on Mind Wars by playing the quiz about taglines of Indian companies. Want to be the first to know of the videos on Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember Knowledge increases when you share it so like share and tell your friends about the video